ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக்னோ சயின்ஸ் கிளப் வெல்கம் டு டென்த் கிளாஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபோர்த் சாப்டர் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அட் கர்வர்ட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி லெசன்லோ கிளாஸ் நம்பர் த்ரீக்கு அந்தரிக்கு ஸ்வாகம் இ வீடியோ பூர்த்திகா சூடி லைக் செய்யி ஷேர் செய்யி சப்ஸ்கிரைப் செய்யி இ கிளாஸ்லோ பிஹேவியர் ஆஃப் லைட் ரே அண்ட் ஏ கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ் அனே டாபிக் குறிச்சு நேர்ச்சுக்குந்தோம் Welcome back friends. Behavior of light ray on a convex surface. Depending upon the mediums. Light ray traveling from rarer medium to denser medium or denser medium to rarer medium. Depending on the medium, how the light ray travels. Sir, okay. I am going to tell you about this. I am going to tell you about this. Case 1 is going to tell you about this. Case 1 represents figure number 4A. In this case, the light ray traveling from a rarer medium to denser medium and the light ray is parallel to principal axis. So, the light ray rarer medium to denser medium is parallel to principal axis. The light ray is incident to principal axis. ఒక లైట్ రే ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఎలా రిఫ్రాక్షన్ చెందుతుందని చెప్పాను ఆ టువర్డ్స్ ది నార్మల్ ఎందుకంటే రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం కాబట్టి టువర్డ్స్ ది నార్మల్ అనే విషయం మనకు తెలుసు అలా రిఫ్రాక్షన్ చెందినటువంటి లైట్ రే కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది కేస్ నంబర్ 2 కేస్ నంబర్ 2 రిప్రజెంట్స్ ఫిగర్ 4b ఇన్ దిస్ కేస్ the light ray traveling parallel to the principal axis but the medium changes to denser medium to rarer medium light ray traveling from the denser medium and incidenting on the surface inda kemo rarer medium lo travel chestu surface meeda incident ayindi ippudu matram denser medium lo travel chestu curved surface meeda incident ayindi so denser medium lo travel chestu curved surface meeda incident aithe when a light ray travels from denser medium to rarer medium ah uh, away from the normal refraction chendadam jarutundi so away from the normal chudandi figure 4b lo meer gamaninchinatlaite normal ki duranga refraction chendadam jarigindi mari sir principal axis ki parallel ga refraction chendinatundi uh, incident ainatundi light ray refraction chendina tarvata principal axis meeda edaina oka point dagara cut cheyali kada అది దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కదా ఎలా అనేటటువంటి డౌట్ రావచ్చు ఇలా డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి ఇన్సిడెంట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా పడినటువంటి లైట్ రే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ విధంగా నార్మల్ గీశారు అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ వెళ్ళిపోతుంది కానీ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ని ఎక్కడా కట్ చేయట్లేదు జనరల్గా కానీ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ వెళ్ళేటటువంటి రిఫ్రాక్టెడ్ రేని వెనక వైపున ఎక్స్టెండ్ చేశారనుకో ఆ వెనక వైపుకి ఎక్స్టెండ్ చేసినటువంటి లైట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్ అవుతుంది అది రెండవ ఫోకల్ పాయింట్ అవుతుంది మనకి ఒక కర్వుడ్ సర్ఫేస్కి ఒక లెన్స్కి రెండు ఫోకల్ పాయింట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను ముందు వైపు ఒకటి వెనక వైపు ఒకటి ఇలా రేరర్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి పేర్లల్గా పెడుతున్నటువంటి రే రిఫ్రాక్టెడ్ చెందిన తర్వాత నార్మల్కి అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయితే ఆ ఎవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయినటువంటి లైట్ రేని వెనక వైపుకి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మనము అది ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర కట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే కేస్ త్రీ ఏ లైట్ రే ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అండ్ స్ట్రైక్స్ ఆన్ ఏ కాన్క్లేవ్ సర్ఫేస్ ఇందాక చెప్పినటువంటి రెండు కేసెస్ కూడా కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ గురించి చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి సర్ఫేస్ ఏంటంటే కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ ఇటువైపు నుంచి ఇది కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ ఈ కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ దీనికి ఒక ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఉంది ఒక లైట్ రేస్ ఈ విధంగా పడుతూ ఉన్నాయి ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ మీద లోపలికి ఉండేటటువంటి సర్ఫేస్ కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ మీద పడుతున్నాయి అప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి చూడండి వెన్ ఎ లైట్ రే ట్రావెలింగ్ ప్రిన్స్ అండ్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఆన్ ఏ కర్వుడ్ సర్ఫేస్ విచ్ ఈస్ కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ అండ్ ద ఇన్సిడెంటింగ్ లైట్ లైట్ రే ఈజ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ దెన్ పాసెస్ ఫ్రమ్ ఏ 
రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఇక్కడ రేరర్ మీడియం నుంచి ఇది రేరర్ మీడియం ఇదేమో డెన్సర్ మీడియం రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి వెళుతుంది రేరర్ మీడియంలోకి లైట్ రే ట్రావెల్ చేస్తుంది అప్పుడు నార్మల్ ఇక్కడ నార్మల్ గీసినట్లయితే ఏమవుతుంది నార్మల్కి అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పాయింట్ అయింది మనము నార్మల్ నైంటీ డిగ్రీస్తో ఇక్కడ గీస్తాం నార్మల్కి దూరంగా బెండ్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం జరిగింది దాన్నే మనము ఫోకల్ పాయింట్ అంటే ఓకే సేమ్ రూల్స్ పాటించడం జరుగుతుంది అది కాన్క్లేవ్ సర్ఫేస్ కావచ్చు కాన్వేక్ సర్ఫేస్ కావచ్చు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా వెళితే రేరర్ టు డెన్సర్ అయితేనేమో టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ డెన్సర్ టు రేరర్ అయితేనేమో అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అది కాన్వెక్స్ సర్ఫేసా కాన్క్లేవ్ సర్ఫేసా అనేది అక్కడ డిపెండ్ ఏం కాదు దానిపైన ఏ సర్ఫేస్ అయినా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి ప్యారలల్గా పడితే రిఫ్రాక్షన్ చెందినటువంటి లైట్ ఫోకల్ పాయింట్ దగ్గర ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ని కట్ చేస్తుంది ఒకవేళ డెన్సర్ టు రేరర్ అయితేనేమో నార్మల్కి అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది రేరర్ టు డెన్సర్ అయితేనేమో టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇంకొక కేసు గమనించండి ఇదే కాన్క్లేవ్ సర్ఫేస్ లైట్ రే ఇన్సిడెంటింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఫోర్త్ కేస్ రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియం వరకు లైట్ రే బెండ్ అయితే ఇది టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ నార్మల్కి దగ్గరగా బెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మరి నార్మల్కి దగ్గరగా బెండ్ అయింది బాగానే ఉంది కానీ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ని కట్ చేయట్లేదే ఆ టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ బెండ్ అయ్యేటటువంటి లైట్ రేని మనం వెనక వైపుకి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి రైట్ ఇవి ఫోర్ కేసెస్ ద్వారా లైట్ రేస్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి ఆన్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ అండ్ కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ మరి ఒకసారి కంక్లూడ్ చేద్దాం ఆన్ కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ వెన్ ఎ లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం అండ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఇట్ విల్ బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ అండ్ కట్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కేస్ అండ్ ద సెకండ్ కేస్ ఏ లైట్ రే ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ బట్ ఇట్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం దెన్ ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ అండ్ దట్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయ్యేటటువంటి లైట్ రే రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఎక్స్టెండెడ్ బ్యాక్ దెన్ ఇట్ కట్స్ ఆన్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఇన్ కేస్ త్రీ ద లైట్ రే ఇన్సిడెంటింగ్ ఆన్ ఏ కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం కాబట్టి అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అవుతుంది ఆ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ బెండ్ అయినటువంటి లైట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్ అవుతుంది దాన్ని ఫోకల్ పాయింట్ అంటాము అది రెండవ వైపు ఉంటుంది ఇన్ ఫోర్త్ కేస్ ద లైట్ రే ట్రావెల్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం అండ్ ఇన్సిడెంటింగ్ ఆన్ ఏ కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ దెన్ ఇట్ రిఫ్రాక్టెడ్ టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ దట్ టూ వర్డ్స్ ద నార్మల్ రిఫ్రాక్ట్ అయినటువంటి లైట్ రే వెనక వైపుకి ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే అది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది ఈ ఫోర్ కేసెస్ ద్వారా మనము లైట్ బిహేవియర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సర్ఫేస్ ఆల్సో కర్వర్డ్ సర్ఫేస్కి ఇమేజ్ ఫార్ములా ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ మైనస్ ఎన్ వన్ బై ఆర్ ఇస్ ద ఫార్ములా వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా ఎన్ టూ బై వి మైనస్ ఎన్ వన్ బై యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు n2 టూ మైనస్ ఎన్ వన్ ఇన్ టూ ఆర్ హియర్ ద టర్మ్స్ వీ క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఆర్ ఈజ్ ఎ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వీచర్ అండ్ ఎన్ వన్ ఎన్ టూలో ఎన్ వన్ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీడియం ఎన్ టూ ఈజ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం వి ఈజ్ ద లైట్ స్పీడ్ ఇన్ ద మీడియం సెకండ్ మీడియం సెకండ్ మీడియంలో లైట్ స్పీడ్ని వితో చూపిస్తాం ఫస్ట్ మీడియంలో లైట్ స్పీడ్ని యూతో చూపిస్తాం ఇవన్నీ కూడా కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ అయినా కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ అయినా ఇవన్నీ కూడా ఒక సర్ఫేస్ ఉంటేనేమో మీకు టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను ఒకసారి వినండి ఇది కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటాము రెండు వైపులా ఉబ్బెత్తుగా ఉన్నట్లయితే ఒకవైపు మాత్రమే ఉబ్బెత్తుగా ఉండి రెండవ వైపు ప్లేన్గా ఉంటే ప్లేన్ ఓ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటాం అదే ఈ విధంగా ఉన్నట్లయితే ప్లేన్ ఓ కా
అదే రెండు వైపులా కూడా ఉన్నట్లయితే దాన్ని బైకాన్క్వేవ్ లెన్స్ అంటాం ఇంకొకటి ఉంది ఐదో టైపు ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఒక కాన్క్వేవ్ లెన్స్ మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి కాన్వెక్స్ కాన్క్వేవ్ లెన్స్ అంటాం కాన్వెక్స్ కాన్క్వేవ్ రెండు కలిపి ఉంటాయి ఒకవైపు కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది ఇంకొక వైపు ఏమో కాన్క్వేవ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది రెండు మిక్స్ అయినటువంటి లెన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సె